ഹായ് ഓൾ വെൽക്കം ടു മൈ യൂട്യൂബ് ചാനൽ എല്ലാവർക്കും ആൻസി ടെക് യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം നമ്മുടെ കേരള പി എസ് സിയിലെ കെ എസ് സി ബി സബ് എൻജിനീയർ എക്സാമിൻ്റെ പ്രിപ്പറേഷനൊക്കെ സ്റ്റാർട്ടപ്പായി കാണും സോ അതിൻ്റെ ബേസിൽ നമ്മുടെ സബ് എൻജിനീയറിൻ്റെ ന്യൂ പാറ്റേൺ ക്വസ്റ്റ്യൻ സീരീസ് നമ്മളിപ്പം ഓരോ ദിവസമായിട്ട് നമ്മൾ വർക്കൗട്ട് ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ സീരീസ് ഫൈവ് ആണ് അപ്പോൾ ഫോർ വരെ കാണാത്തവർ കാണുക നമ്മുടെ ടെലഗ്രാം ഗ്രൂപ്പിലാണ് അതിൻ്റെ ലിങ്ക് എല്ലാം ഇടുന്നത് ഞാൻ ടെലഗ്രാം ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ക്ലാസ്സിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് എല്ലാം അതിലാണ് ഇടുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഡെയിലി നമ്മളിപ്പം അണക്കാഡമിയിൽ നമ്മുടെ ജെ ബി ഗുപ്തയുടെ ഓരോ ടോപ്പിക്കും നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽഡായി ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ജെ ബി ഗുപ്തയുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഓരോന്നും ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ പവർ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ സോഴ്സ് ഓഫ് എനർജി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ നമ്മൾ ഓരോ ടോപ്പിക്കായിട്ട് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുകയാണ് ലൈവായിട്ടാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അതിലും ജോയിൻ ആവാം ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ സബ് എൻജിനീയർ ഗ്രൂപ്പിൽ മൊഡ്യൂൾ നയൻ എത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഇന്ന് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ള ഈ ആഴ്ച പഠിക്കാനുള്ള മൊഡ്യൂൾ നയൻ ആണ് റിന്യൂബിൾ സോഴ്സ് ഓഫ് എനർജി ആണ് സോ അതിൽ വരുന്ന കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്ക് നോക്കാം ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ അതോടൊപ്പം നമ്മുടെ അൺ അക്കാഡമിയിലെ നോൺ ടെക്നിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ബാച്ച് കോഴ്സ് ഡീറ്റെയിൽസ് അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവരോടൊക്കെ പറയാം നമ്മുടെ നയൻറ്റീൻ ജനുവരി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത എസ് സി ആർ ടിയുടെ ഫോർ ഓൾ കേരള പി എസ് സി എക്സാം അറിവ് ബാച്ച് ടു റണ്ണിങ് ആണ് വിവിക്കോ എൽ ഡി എക്സാമിൻ്റെ ബാച്ചസും റണ്ണിങ് ആണ് അതുപോലെ തന്നെ ദിഷ ദിഷയുടെ രണ്ട് ബാച്ചസ് അതായത് സി ഇ ഒയുടെ എക്സാമും സി പി ഒയുടെ എക്സാമിൻ്റെ ഒക്കെ എക്സാം ഡേറ്റ് വന്നിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെ ട്വൻറ്റി സെക്കൻഡ് ഡിസംബർ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത വില്ലേജ് ഫീൽഡ് അസിസ്റ്റൻറ്റും എച്ച് എസ് എയുടെ ബാച്ചസും റണ്ണിങ് ആണ് ഓൾ ഫ്രൈഡേ ഫ്രീ ആയിട്ടുള്ള കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് ടെസ്റ്റ് ഉണ്ട് ബൈ മൻസൂർ അലി സാർ ഓൺ എയ്റ്റ് പി എം ടു എയ്റ്റ് തേർട്ടി പി എം ആണ് തേർട്ടി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് തേർട്ടി മിനിറ്റ്സ് ആണ് അതുപോലെ തന്നെ സി പി ഒ സി ഒ ഫയർമാൻ എക്സാംസ് ഒക്കെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് ട്വൽത്ത് ലെവലിൻ്റെ ഫ്രീ ആയിട്ടുള്ള മോക്ക് ടെസ്റ്റ് സീരീസ് ആണ് ഫസ്റ്റ് ഫെബ്രുവരി ടു ടെൻത്ത് ഫെബ്രുവരി സിക്സ് ടു സെവൻ തേർട്ടി ആണ് മൺഡേ ടു ഫ്രൈഡേ ഉണ്ട് ഇറ്റ് ഇസ് ഫ്രം ഹൺഡ്രഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇൻ സെവൻറ്റി ഫൈവ് മിനിറ്റ്സ് ആണ് സോ ഇത് മാക്സിമം നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനോടൊക്കെ നിങ്ങളുടെ എക്സാംസ് ഒക്കെ എഴുതുന്ന ഫ്രണ്ട്സിനോടെങ്കിൽ മാക്സിമം അവരോട് ഷെയർ ചെയ്യൂ നമുക്ക് പ്ലസിലാണെങ്കിൽ കംപ്ലീറ്റ് സിലബസ് അൺലിമിറ്റഡ് പ്രാക്ടീസ് ടെസ്റ്റ് അൺലിമിറ്റഡ് പി ഡി എഫ് നോട്ട്സ് റെഗുലർ ഡൗട്ട് ക്ലിയറിംഗ് ബൈ ടോപ്പ് എഡ്യൂക്കേറ്റേഴ്സ് ആയിരിക്കും മൈ റെഫറൽ കോഡ് സിനു ആൻഡ് സി യൂസ് ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഓരോ മാസത്തെ ഫീസിൽ നിന്നും ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫും ഉണ്ട് സോ മാക്സിമം നിങ്ങളുടെ നോൺ ടെക്നിക്കൽ എക്സാംസ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന ഫ്രണ്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അവരോടൊക്കെ മാക്സിമം ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യും ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ പത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നോക്കാം നമ്മളിപ്പോൾ ഹൈഡ്രോ ഇലക്ട്രിക് പവർ സ്റ്റേഷൻ ഹാ പവർ പ്ലാൻറ്റ് അതിൻ്റെ തിയറി നമ്മുടെ ഗ്രൂപ്പിൽ അയച്ചിട്ടുണ്ട് നോട്ട്സ് ഒക്കെ അയച്ചിട്ടുണ്ട് സോ അതിൻ്റെ കുറച്ച് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നോക്കാം പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിലുള്ള ജെ ഇ ലെവലെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ടു ദി ഫോളോയിങ് സയൻറ്റിഫിക് പ്രിൻസിപ്പൾ ഈസ് മെയിൻലി ബിഹൈൻഡ് ദ ജനറേഷൻ ഓഫ് ഹൈഡ്രോ ഇലക്ട്രിക് പവർ വിച്ച് ഓഫ് ദി ഫോളോയിങ് സയൻറ്റിഫിക് പ്രിൻസിപ്പൾ ഈസ് മെയിൻലി ബിഹൈൻഡ് ദ ജനറേഷൻ ഓഫ് ഹൈഡ്രോ ഇലക്ട്രിക് പവർ ഏതായിരിക്കും കൺവേർഷൻ ഓഫ് ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി ഇൻറ്റു ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ എനർജി ആണോ കൺവേർഷൻ ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി ഇൻറ്റു തെർമൽ എനർജി ആണോ കൺവേർഷൻ ഓഫ് ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി ഇൻറ്റു കൈനറ്റിക് എനർജി ആണോ കൺവേർഷൻ ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി ഇൻറ്റു ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി ആണോ ഇറ്റ് ഇസ് ഓപ്ഷൻ ഫോർ ആണ് കൺവേർഷൻ ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി ഇൻറ്റു ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി ആണ് ഈ ഒരു പ്രിൻസിപ്പൽ നമ്മുടെ ഹൈഡ്രോ ജനറേഷൻ ഓഫ് ഹൈഡ്രോളറ്റിക് പവറിൻ്റെ പ്രിൻസിപ്പൾ ആണ് ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി ഇൻറ്റു ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി ആണ് എന്താണ് ഹൈഡ്രോളിറ്റിക് പവർ പ്ലാന്റിനെ കുറിച്ചൊക്കെ നമ്മൾ തിയറിയിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇറ്റ് ഇസ് മെയിൻലി പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ബൈ ഗ്രാവിറ്റി ഓഫ് ഫോളിംഗ് വാട്ടർ ആണ് ഫസ്റ്റ് നമ്മുടെ ലാർജസ്റ്റ് കംപ്ലീറ്റഡ് ഹൈഡ്രോളിറ്റിക് പ്രൊജക്റ്റ് ഇൻ ഇന്ത്യ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോയന ഹൈഡ്രോളിറ്റിക് പ്രൊജക്റ്റ് ആണ് അതിൻ്റെ പവർ കപ്പാസിറ്റി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഏകദേശം തൗസൻഡ് നയൻ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വൻറ്റി മെഗാവാട്ട് ആണ് ഫസ്റ്റ് ഹൈഡ്രോ ഇലക്ട്രിക് പവർ സ്റ്റേഷൻ എന്ന്
നമ്മൾ സേർജ് ടാങ്ക് സേർജ് ടാങ്ക് യൂഷ്വലി പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന ഹൈ അല്ലെങ്കിൽ മീഡിയം ഹൈഡ് ഹൈഡ്രോളിറ്റിക് പവർ പ്ലാന്റ് വിത്ത് കൺസിഡറബിളി ലോങ് പോയിന്റ് സ്റ്റോക്ക് ഈസ് റിക്വയർഡ് സേർജ് ടാങ്ക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എവിടെയാണ് യൂഷ്വലി ഹൈ അല്ലെങ്കിൽ മീഡിയം ഹൈഡ്രോ ഹെഡ് ഹൈഡ്രോളിറ്റിക് പവർ പ്ലാന്റ്സ് ആണ് ഓക്കെ മെയിൻ ഫംഗ്ഷൻ എന്താണ് ലോഡ് കൂടുന്നതനുസരിച്ച് വാട്ടർ എന്ത് ചെയ്യും ബാക്ക്വേഡ് മൂവ് ചെയ്ത് സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വയ്ക്കും അതുപോലെ തന്നെ ലോഡ് കൂടുന്നതനുസരിച്ചാണെങ്കിൽ അഡീഷണൽ സപ്ലൈ ഓഫ് വാട്ടർ എന്ത് ചെയ്യും സേർജ് ടാങ്കിലോട്ട് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യും ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ മെയിൻ ഫംഗ്ഷൻസ് അടുത്ത നാലാമത്തെ ക്വസ്റ്റ് നോക്കുന്നത് മോസ്റ്റ് എഫിഷ്യൻറ്റ് പവർ പ്ലാന്റ് മോസ്റ്റ് എഫിഷ്യൻറ്റ് പവർ പ്ലാന്റ് ഏതാണ് ഇറ്റ് ഇസ് ഹൈഡ്രോളിറ്റിക് പവർ പ്ലാന്റ് എഫിഷ്യൻസി എത്ര നമുക്ക് നോക്കാം സ്റ്റീമിലാണെങ്കിൽ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ഹൈഡ്രോ ആണെങ്കിൽ എയ്റ്റി ഫൈവ് ഡീസൽ ആണെങ്കിൽ തേർട്ടി ഫൈവ് ന്യൂക്ലിയർ ആണെങ്കിൽ ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് അഞ്ചാമത്തെ ക്വസ്റ്റ് നോക്കൂ ദ ഹൈഡ്രോളിക് ടർബൈൻ സ്യൂട്ടബിൾ ഫോർ എ സ്പീഡ് റേഞ്ച് ഓഫ് നയൻറ്റി ഫൈവ് ടു ഫോർ ഫിഫ്റ്റി ആർ പി എം നയൻറ്റി ഫൈവ് ടു ഫോർ ഫോർട്ടി ആർ പി എം ഈ റേഞ്ചിൽ ഉള്ള ഹൈഡ്രോളിക് ടർബൈൻ സ്പീഡ് സൂട്ടബിൾ ഫോർ എ സ്പീഡ് റേഞ്ച് ഓഫ് നയൻറ്റി ഫൈവ് ടു ഫോർ ഫോർട്ടി ആർ പി എം പെൽട്ടൻ വീൽ കപ്ലൻ റാങ്കൻ ഫ്രാൻസിസ് ഇത് അറിയിട്ട് ഇസ് ഫ്രാൻസിസ് ടർബൈൻ ആണ് അപ്പോൾ കമ്പാരിസൺ തന്നിട്ടുണ്ട് ഓരോ ടർബൈൻ്റെയും ടാൻജൻഷ്യൽ ഫ്ലോ ഫ്ലോ ആണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഇമ്പൾസ് ടർബൈൻ ആണ് ഇമ്പൾസ് എനർജി ആണ് ഹെഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഹൈ ഹെഡ് ആണ് ലോ സ്പെസിഫിക് സ്പീഡ് എക്സാമ്പിൾ പെൽട്ടൻ വീൽ ടർബൈൻ ആണ് റേഡിയൽ ഫ്ലോ ആണെങ്കിൽ റിയാക്ഷൻ ടർബൻ അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രാൻസിസ് റിയാക്ഷൻ എനർജി ആണ് മീഡിയം ഹെഡ് ആണ് മീഡിയം സ്പെസിഫിക് സ്പീഡ് ആണ് എക്സാമ്പിൾ ഫ്രാൻസിസ് ടർബൈൻ ആണ് ആക്സിയൽ ഫ്ലോ ആണെങ്കിൽ റിയാക്ഷൻ എനർജി ആണ് ലോ ഹെഡ് ആയിരിക്കും പ്രൊപ്പല ടർബൈനും കപ്ലാൻ ടർബൈനും ഈ ഇത്രയും സ്പീഡ് സ്പെസിഫിക് സ്പീഡ് വരുന്നുണ്ട് ഹൈ ആണ് അതുകൊണ്ടൊന്ന് ഓർത്ത് വയ്ക്കാം അടുത്ത ആറാമത്തെ ക്വസ്റ്റ് നോക്കൂ ദ അഡ്വാൻറ്റേജ് ഓഫ് ഹൈഡ്രോ ഇലക്ട്രിക് പവർ സ്റ്റേഷൻ ഓവർ തെർമൽ പവർ സ്റ്റേഷൻ തെർമൽ പവർ സ്റ്റേഷനിൽ അഡ്വാൻറ്റേജ് ഓഫ് ഹൈഡ്രോ ഇലക്ട്രിക് പവർ സ്റ്റേഷൻ ഓവർ തെർമൽ പവർ സ്റ്റേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഹൈഡ്രോളിക് പവർ സ്റ്റേഷൻ ഈസ് ലോ എപ്പോഴും ചോദിക്കാനുള്ള ക്വസ്റ്റൻ ആണ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഹൈഡ്രോളിക് പവർ സ്റ്റേഷൻ ഈസ് ലോ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജസും ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ അത് വായിച്ച് നോക്കൂ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കൂ ഏഴാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇൻ ഹൈഡ്രോ ഇലക്ട്രിക് പവർ പ്ലാന്റ്സ് ഡാഷ് റെഡ്യൂസസ് വാട്ടർ ഹാമർ എഫർട്ട് ഇൻ പെൻ സ്റ്റോക്ക് വാട്ടർ ഹാമർ എഫ് ഹാമർ എഫർട്ട് ഇൻ പെൻ സ്റ്റോക്ക് ഏതാണ് സ്പിൽവേ ആണോ ട്രാഷ് ടാങ്ക് ആണോ സേർജ് ടാങ്ക് ആണോ ഫോർ ബൈ ആണോ ഏതായിരിക്കും ഇറ്റ് സേർജ് ടാങ്ക് അല്ലേ ഇൻ ഹൈഡ്രോളിറ്റിക് പവർ പ്ലാന്റ് സേർജ് ടാങ്ക് റെഡ്യൂസസ് വാട്ടർ ഹാമർ എഫർട്ട് ഇൻ പെൻ സ്റ്റോക്ക് അടുത്ത എട്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ് നോക്കൂ ദ പവർ ഔട്ട്പുട്ട് ഫ്രം ഹൈഡ്രോ ഇലക്ട്രിക് പവർ പ്ലാന്റ് ഡിപ്പെൻസ് ഓൺ പവർ ഔട്ട്പുട്ട് ഫ്രം ഹൈഡ്രോ ഇലക്ട്രിക് പവർ പ്ലാന്റ് ഡിപ്പെൻസ് ഓൺ എന്തിനൊക്കെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇത് ഡിപ്പെൻസ് ഓൺ ഹെഡ് ഡിസ്ചാർജ് അതുപോലെ തന്നെ എഫിഷ്യൻസി ഓഫ് ദി സിസ്റ്റം ഹെഡ് ഡിസ്ചാർജ് ആൻഡ് എഫിഷ്യൻസി ഓഫ് ദി സിസ്റ്റം അടുത്ത ഒൻപതാമത്തെ ക്വസ്റ്റ് നോക്കൂ ട്രാഷ് ട്രാക്ക് ഫോർ ബൈ സേർജ് ടാങ്ക് സ്പിൽവേ ആ ദ ടേംസ് ഇൻവോൾഡ് ഇൻ ഇതൊക്കെ ഏതിലാണ് വരുന്നത് നമ്മളിപ്പോൾ പഠിച്ചതേ ഉള്ളൂ ഏതിലാണ് ഇറ്റ് ഇസ് ഹൈഡ്രോളിറ്റിക് പവർ പ്ലാന്റ് ആണ് അല്ലേ ഇതെല്ലാം വരുന്നത് അടുത്ത് നമ്മുടെ ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ് നോക്കൂ ഔട്ട് ഓഫ് ദി ഫോളോയിങ് പ്ലാന്റ് കാറ്റഗറീസ് ന്യൂക്ലിയർ റൺ ഓഫ് വാട്ടർ പമ്പ് സ്റ്റോറേജ് ഡീസൽ ഇതിൽ ബേസ് ലോഡ് പവർ പ്ലാന്റ് ഏതൊക്കെയാണ് ബേസ് ലോഡ് പവർ പ്ലാന്റ് ഏതൊക്കെയാണ് ഇറ്റ് ഇസ് ഏതൊക്കെയായിരിക്കും ബേസ് ലോഡ് പവർ പ്ലാന്റ് വരുന്നത് ന്യൂക്ലിയർ ഉണ്ടല്ലേ ന്യൂക്ലിയറും ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ റൺ ഓഫ് വാട്ടർ ആണ് ബേസ് ലോഡ് പവർ പ്ലാന്റ് വണ്ണും ടു ആണ് വരുന്നത് വൺ ആൻഡ് ടു ഓക്കെ അപ്പോൾ എന്താണ് ബേസ് ലോഡ് പവർ സ്റ്റേഷൻ എക്സാമ്പിൾ നോക്കൂ ന്യൂക്ലിയർ കോൾ അല്ലെങ്കിൽ തെർമൽ ഹൈഡ്രോ ഇലക്ട്രിക് ബയോഗ്യാസ് ജിയ തെർമൽ ഇതെല്ലാം നമ്മുടെ ബേസ് ലോഡ് പവർ പ്ലാന്റ് പവർ സ്റ്റേഷൻ എക്സാമ്പിൾ ആണ് ബേസ് ലോഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ മിനിമം ലെവൽ ഓഫ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ഡിമാൻഡ് ആണ് റിക്വയർഡ് ഓവർ എ പീരീഡ് ഓഫ് ട്വൻറ്റി ഫോർ അവേഴ്സ് മിനിമം ലെവൽ ഓഫ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ഡിമാൻഡ് റിക്വയർഡ് ഓവർ എ പീരീഡ് ഓഫ് ട്വൻറ്റി ഫോർ അവേഴ്സ് ആണ് ബേസ് ലോഡ് പവർ സ്റ്റേഷൻ പീക്ക് ലോഡ